ഓക്കെ വി ഫിനിഷ് വിത്ത് ഡയറക്റ്റ് കപ്പിൾഡ് ആംബ്ലിഫയർ ഓക്കെ ഡയറക്റ്റ് കപ്പിൾഡ് ആംബ്ലിഫയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് കപ്പിളിങ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പം ഇറ്റ് ഇസ് ആർ സി കപ്പിൾഡ് ആംബ്ലിഫയർ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആർ സി കപ്പിൾഡ് ആംബ്ലിഫയറിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു ഫിഗർ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഫിഗർ അതായത് ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ വി ലേൺഡ് എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഡി സി വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബൈസിങ് ആർ വൺ ആർ ടു പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കപ്പ കപ്പാസ് സോറി നമ്മുടെ കളക്ടൻ്റെ അവിടെ വി ഹാവ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ സി വൺ ആൻഡ് എമിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഇ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ വഴിയാണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് എ സി ഇൻപുട്ട് സപ്ലൈ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ യു ഹാവ് കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്ററും ഉണ്ട് എമിറ്റർ ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്ററും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഓൾറെഡി പഠിച്ചു ഓക്കെ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് ആർ സി കപ്പിൾഡ് ആംബ്ലിഫയർ ആണ് ഇത്രയും പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംബ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു സർക്യൂട്ടും കൂടെ കാണും ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും ഇത്രയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫിഗറിൽ വരാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും നമ്മുടെ സെയിം സെയിം റിപ്പറ്റീഷൻ നമ്മൾ അപ്പുറത്തോട്ട് വരയ്ക്കും ഓക്കെ നമ്മുടെ ഈ കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ സി സി വൺ നമ്മുടെ ഈ ഇൻപുട്ട് കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംബ്ലിഫയർ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ആക്ട് ആസ് ഇൻപുട്ട് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ഫിഗർ കണ്ട ഇതിൻ്റെ ഇപ്പം നമ്മൾ വരച്ചതിൻ്റെ സെയിം ആണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെയും എന്തുണ്ട് ആർ വൺ ആർ വൺ ആർ ടു അതായത് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയസിങ് ഉണ്ട് ഇവിടെ കളക്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ സി ടു എമിറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഇ എമിറ്റർ ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റർ പിന്നെ ഫൈനലി നമ്മൾ ഈ ആംബ്ലിഫൈഡ് ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമ്മൾ ലോഡിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടു സ്റ്റേജ് ആർ സി കപ്പിൾഡ് ആംബ്ലിഫയർ ഓക്കെ ടു സ്റ്റേജ് രണ്ട് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് നാ ഇവിടെ ദ ടു ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദീസ് ടു ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആൻഡ് യൂസ് എ കോമൺ പവർ സപ്ലൈ ഓക്കെ കോമൺ പവർ സപ്ലൈ വി സി സി എന്നാണ് നമ്മൾ ബയസിങ് കൊടുക്കുന്നത് ദ സിഗ്നൽ ഡെവലപ്ഡ് അക്രോസ് ആർ സി ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് നമ്മുടെ ഈ ആർ സിയിൽ വരുന്ന സിഗ്നൽ അതാണ് നമ്മുടെ ആംബ്ലിഫൈഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് കപ്പിൾഡ് to the base of the second stage through coupling capacitor CC. Okay. അപ്പം ഈ കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ സി സി വഴി നമ്മുടെ അടുത്ത ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസിലോട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നൗ ആസ് കപ്ലിംഗ് ഇസ് ഒപ്റ്റെയിൻഡ് ബൈ നമ്മൾ നോക്കുമ്പം കപ്ലിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബൈ യൂസിങ് എ കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ ഫോളോഡ് ബൈ എ കണക്ഷൻ ടു എ ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റർ ഓക്കെ ഈ സി സി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൻ ടു എ ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റർ ഓക്കെ അപ്പം ഇതുകൊണ്ടാണ് കപ്ലിംഗ് നടത്തിയത് ആറും സിയും കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ സോ കപ്ലിംഗ് ഇസ് ഡൺ യൂസിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റർ അതുകൊണ്ടാണ് വി ആർ കോളിംഗ് ദിസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംബ്ലിഫയർ ആസ് ആർ സി കപ്പിൾഡ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംബ്ലിഫയർ ആറെന്ന് പറയുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് സി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പം വി ആർ യൂസിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് for coupling the two stages of the amplifier okay adondana this is known as rc coupled transistor amplifier okay ne idinde working enganeyana operation when ac signal is applied to the base of the first transistor okay nammude ivada ac signal transistor inde base ilotu apply cheyunu okay endu vettum it is amplified എന്നിട്ട് നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടും ഇറ്റ് ഈസ് എപ്ലോയിഡ് അക്രോസ് ദി കളക്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കളക്ടർ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ അവിടെ നമുക്ക് ആംബ്ലിഫൈഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് കിട്ടും നോ ദിസ് ആംബ്ലിഫൈഡ് സിഗ്നൽ ഇസ് ഗിവൻ ടു ദി ബേസ് ഓഫ് 
amplification kittunu and therefore the overall gain is increased appo oru stage in amplify the signal nammal adutha stage vechitta onnude amplify cheyunu so overall gain is increased ini the phase output is same as that of input because phase is reversed twice by two transistors okay id endha nu vechala nammal already കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേജ് ഒരു സ്റ്റേജുള്ള കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റഡ് ഫ്രം ഇൻപുട്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒറ്റയൊരു ആർ സി കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ആർ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റഡ് ഓക്കെ ഇൻപുട്ട് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റഡ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അത് കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ആയിട്ടേ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഓക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഇൻപുട്ട് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ വേവ് ഫോം കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും വീണ്ടും ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് വരും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു വേവ് ഫോം കിട്ടിയത് വീണ്ടും ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് വരുമ്പം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ വേവ് ഫോം വരുന്നത് സൈനസോയുടെ ഷേപ്പ് നമുക്ക് അടുത്ത വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പം എന്താ കാണുന്നത് ആ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും ഓക്കെ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും നോക്കുമ്പോഴത്തേനും ദ ആർ ഇൻ ഫേസ് ഓക്കെ ഇത് കണ്ടോ നമ്മുടെ ഇതാണ് ഇൻപുട്ട് വേവ് ഫാം ഇതാണ് ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫാം രണ്ടും ഇൻ ഫേസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ രണ്ട് കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദ ഫേസ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ബിക്കോസ് ഫേസ് ഇസ് റിവേഴ്സ്ഡ് ട്വൈസ് ബൈ ടു ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് രണ്ട് കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷനിലുള്ള ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് തവണ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് നടക്കും അതുകൊണ്ട് ഫേസ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഓഫ് കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഹെഡിങ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സെയിം ഫിഗർ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് ഏതിൻ്റെ അടി കിട്ടുന്നത് ആർ സി കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയറിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ സെയിം എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതണം ഓക്കെ നിങ്ങൾ ആൻസർ എക്സാമിൽ ആൻസറിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ സെയിം ആസ് ഇൻ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ ഒന്നും പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചേക്കല്ലേ എഴുതേണ്ടത് അവിടുത്തെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്താണോ അത് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി വെക്കുക അതായത് ഫ്രീക്വൻസി ലോ ആകുമ്പോഴത്തേനും കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ കാരണം ഗെയിൻ കുറയുന്നു ഹൈ ആകുമ്പോഴത്തേനും ഇൻറ്റേണൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് കാരണം കുറയുന്നു നമുക്ക് മിഡ് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിലാണ് ഗെയിൻ ഏകദേശം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതാണ് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ഏകദേശം ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഒരു കുറച്ച് കൂടുതൽ ഒരു ബാൻഡ് വിഡ്ത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗെയിൻ ഓവർ ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിൽ അതായത് ട്വൻറ്റി ഹേർട്സ് ടു ട്വൻറ്റി കിലോ ഹേർട്സ് വരെയുള്ള ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗെയിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഇസ് വി അറ്റാമിങ് ഇറ്റ് ആസ് എക്സലൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് ചീപ്പ് ഇൻ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് കോമ്പാക്റ്റ് സർക്യൂട്ട് ഒരുമാതിരി കോമ്പാക്റ്റ് ആണ് ചീപ്പ് ഇൻ കോസ്റ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓക്കെ എന്താണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ലോ വോൾട്ടേജ് ആ
ഈ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം പൊതുവെ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഹൈ ആയിരിക്കണം ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ കേസിൽ പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ഈ റെസിസ്റ്റൻസും ഇതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റും ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും കൂടെ കൂടി വരുമ്പോഴത്തേനും എഫക്റ്റീവ് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് ഗെയിനും പവർ ഗെയിനും കുറയും ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇഫക്റ്റീവ് ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രസൻറ്റഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ഈച്ച് സ്റ്റേജ് ടു പ്രൊസീഡിങ് സ്റ്റേജസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേനും ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ വോൾട്ടേജും പവർ ഗെയിനും കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ടെൻഡൻസി ടു ബിക്കം നോയ്സി വിത്ത് ഏജ് മൂന്നാമത്തേന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് പുവർ ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ് ഓക്കെ അപ്പം പുവർ ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജും രണ്ട് സ്റ്റേജും ആയിട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഏകദേശം സിമിലർ വരത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പവർ ട്രാൻസ്ഫർ കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ പവർ ട്രാൻസ്ഫർ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ ഈ ഫൈനൽ സ്റ്റേജസ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് തേർഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല പവർ ആംപ്ലിഫയർ നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ആർ സി കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയർ നമ്മൾ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രിഫർ ചെയ്യത്തില്ല ഡ്യൂ ടു പുവർ ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ് ഓക്കെ അപ്പം ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ് ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പിന്നെ പഠിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സിലൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ആണ് കോസ്റ്റ് കുറവാണ് കോമ്പാക്ട് സർക്യൂട്ട് ആണ് പിന്നെ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് പവർ ഗെയിൻ കുറവാണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് നോയ്സി ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സമയം പോകും തോറും പിന്നെ ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ് പോകാറാണ് ഓക്കെ ഇനി ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇറ്റ് ഈസ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ഓക്കെ വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ആയിട്ട് വൈഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റംസ് ഓക്കെ ഈ പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റംസിനെയാണ് ബേസിക്കലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നിങ്ങളുടെ മൈക്രോഫോൺസ് ലൗഡ് സ്പീക്കേഴ്സ് ആ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റംസിനെ മുഴുവനായിട്ട് പറയുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റം അതായത് നമ്മുടെ വോയിസും മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസും അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡഡ് റെക്കോർഡഡ് സോങ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ അവിടെ നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഓക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഓഫ് ലോ ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലോ ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ വെക്കത്തില്ല ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് വെക്കത്തില്ല ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റംസ് പിന്നെ ഫൈനൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ദേ ഹാവ് എക്സലൻറ്റ് ഓഡിയോ ഫിഡിലിറ്റി ഓവർ എ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഓക്കെ അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് പോലെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പക്ഷേ എന്നാലും ഇവിടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പോലെ എഴുതാം അതായത് ഒരു കുറച്ചുകൂടെ നല്ലൊരു ബാൻഡ് വിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗെയിം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് ഇസ് എക്സലൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗെയിൻ ഓവർ ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് കൂടുതലുള്ളിടത്ത് നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗെയിൻ കിട്ടും ഓക്കെ So, these are the advantages, disadvantages and applications. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് ബേസിക്കലി നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഫിഗർ കറക്റ്റായിട്ട് വരയ്ക്കണം ഓക്കെ ഫിഗർ കറക്റ്റായിട്ട് വരച്ചിട്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് പോലെ ഇതുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് എങ്ങനെയാണ് വർക്കിങ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ നേരത്തെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ